module for microsystem fabrication in that etching process so this is the last portion of this module you will be familiar with the term etching etching means removal of material from a substrate it can be either by chemical means or by physical means physical etching means it is also referred to as dry etching or plasma etching whereas chemical etching means chemical means uh, it is solution on our way so wet etching and chemical etching in the world then chemical etching in the earth are no chemical etching in the rainbow solution which it on a substrate in the unwanted materials remove another so solution means it contains diluted chemical so in order to remove silicon dioxide or silicon nitride polycrystalline silicon etc we have to use diluted hydrofluoric solution and for uh, to remove silicon substrate or uh, silicon material we have to use potassium peroxide so your rate of etching it depends on substrate material to be etched concentration of chemical reactants in the solution temperature of the solution നമ്മളുടെ എച്ചിങ് റേറ്റ് എത്രത്തോളം എച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലിനെയാണോ നിങ്ങൾ എച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യും ആ കെമിക്കൽ റിയാക്റ്റൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ യൂസ് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു എച്ചിങ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് ഐസോട്രോപ്പിക് മീൻസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ എച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുക യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും എച്ച് ചെയ്യുക സെയിം റേറ്റ് എച്ചിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുക സോ ആ ഒരു കമ്പയർ ടു ഐസോട്രോപ്പിക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം എച്ച് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് മാസ്ക് ഉള്ള ഭാഗത്തിന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിന് എച്ച് ചെയ്ത് കളയും അതാണ് അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എച്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക വെറ്റ് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് and it involves inexpensive equipment and facility compared to dry etching it is a faster uh, process and the etching rate etching rate in the very end of the for isotropic etching it is about few micrometer to several tens of micrometers per minute and for anisotropic etching it is about one micrometer per minute whereas in dry etching the etching rate is about 0.1 micrometer per minute എത്രത്തോളം എച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനി പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർ ടൈം ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം എച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എച്ചിങ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ കംസ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെറ്റ് എച്ചിങ് വെറ്റ് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സൊല്യൂഷൻസ് സബ്സ്ട്രീൻ്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് സബ്സ്ട്രീൻ്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലോ പാറ്റേൺസ് വരാം ആസ് എ റിസൾട്ട് അവിടെ വരുന്ന എച്ച് ഡി സർഫേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ബട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില സബ്സ്ട്രേറ്റിന് എച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇല്ല എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എച്ച് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല ദെൻ മീൻ സിലിക്കൺ നൈട്രേറ്റ്സിനെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് എച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്ലാസ്മ എച്ച് പ്ലാസ്മ മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അയൺസ് ഉണ്ടാകും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകും സെച്ചസ് ആർഗൺ സോ ഇത്രയും സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി പ്ലാസ്മ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ആർ എഫ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈ വാക്വത്തിലാണ് ലോ പ്രഷർ എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആർ എഫ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയൺസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അയൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്യാസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ പ്ലാസ്മ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് എച്ച് ചെയ്യാം മീൻസ് പ്ലാസ്മ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും ആസ് എ റിസൾട്ട് ആ സബ്സ്ട്രേ പ്ലാസ്മ ഹൈ എനർജി ഉള്ളതാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈ എനർജി പ്ലാസ്മ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് നോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അതിന് എച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന